ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയൻ ടു അടുത്ത മാസം വിക്ഷേപിക്കും ചാന്ദ്രയൻ ദൗത്യത്തിലെ ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും ഉൾപ്പെടുന്ന പേടകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐ എസ് ആർഒ പുറത്തുവിട്ടു പത്തു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നത് പേടകവുമായി റോക്കറ്റ് പറന്നുയരുന്നത് ജൂലൈ പതിനാറിനാണെന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ നൽകുന്ന വിവരം വിക്രം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ലാൻഡർ മോഡ്യൂൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും വിധമാണ് ദൗത്യം വിക്ഷേപണം നടത്താൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പര്യവേഷണമായ ഫാൽക്കൺ ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മാറ്റിയത് പിന്നീട് ഈ പരാജയം വിലയിരുത്തുകയും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു പ്രതിസന്ധി നേരിടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും പഠിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഈ ദൗത്യത്തെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടി വിക്ഷേപണത്തിനും അറുന്നൂറ് കോടി ഉപഗ്രഹത്തിനും ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വികസിത റോക്കറ്റായ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ വഹിക്കുന്നത് നാലായിരം കിലോയിലധികം ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും മുരുകി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ നേട്ടമാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ